。为守护石油命脉，中俄意在阿曼湾联合军演，挑明反霸意图。近年来，美国为了维护自己的霸主地位，对中东国家采取了各种手段进行打压，不断制造混乱，给中东地区国家的安全形势带来了重大影响。著名国际政治学家布热金斯基就曾警告过美国：一旦中俄意三国联合，美国的霸权体制将不复存在。而此时，在阿曼湾发生了让美国。最不想看到的场景。据最新消息报道， 2 0 2 3年安全纽带海上联合军演3月15号在阿曼湾举行。这次军演由中俄意三国主导，联合指挥下进行。我国南京号导弹驱逐舰也将前往参加。联合军演的主要目的在于营造一个更加安全、更加稳定的环境。同时提高三个国家的联合作战能力，而这一次不仅仅是中俄意三国，还有其他中东国家参与，这就意味着这些被美国长期打压的中东国家，已经开始联手想要颠覆美国长期以来的霸权主义。这次选择阿曼湾作为军演的地点，其中也是别有深意的。早在前些年，美国宣布从伊核协定中退出，并开始对伊朗实施原油出口制裁。随即，伊朗修建了一条输油管道，把这条输油管道延伸到了阿曼湾，所以阿曼湾也成了伊朗的经济命脉。同时，阿曼湾还是十分重要的战略要地，可以算得上是一条关乎全球经济安全的。石油命脉，阿曼湾的稳定性对中国来说也相当重要，因为海湾国家通常都是从这里运输石油来到中国的。如果阿曼湾出现动荡，那么中国的能源供应也将面临危险。这次中俄意三国联合军演选择在了阿曼湾举行，无疑是为了回应美国的制裁，同时也向美国发出了警告，不要试图破坏石油管道。封锁阿曼湾，甚至挑起战争。就在不久前，在中国的斡旋下，伊朗和沙特两国搁置已久的争端走上了和平发展之路。沙伊双方刚刚和解，甚至马尔代夫都立刻表示要和伊朗重归于好。很显然，在中国的努力下，中东的局势慢慢稳定了下来。三国联合军事演习就是要告诉美国。中东是中东人民的中东，不是美国控制的中东，更不是美国为所欲为的地方了。坦率地说，中俄意都在承受着美国不断施加的压力，但和以前相比，现在中俄意已经开始打开了自己的局面。俄罗斯在美西方国家的不断制裁下，不但没有被打垮。反而与伊朗加强了更多的军事合作，与中国进行了更多的贸易往来，中国的实力也得到了极大提升。美国在中东地区的军事力量逐渐减少，政治影响力也将出局，中东的力量天平也在不断发生变化。美国现在想要拿捏中俄意，已经是难上加难了，而且中俄意还可以在多个战线上。让美国承受更大的压力。我认为，从中国主导沙伊恢复外交关系，到中国同俄意举行军事演习，正日益显示出一种美国所不愿意见到的情况：中国在进入中东以后，协助中东各国重启对话、消除对抗，以积极的姿态维护中东地区的和平与稳定。并促进其他地区的独立自主。一个和平、稳定、独立自主的中东，对于美国霸权主义来说，却是一场噩梦。好了，今天就说到这里，咱们下次见。